Well, we are in 2023. I'm just really sad that we still have to talk about uh, discrimination and um, all, the, all the other stuff that we don't need in our world, in our peaceful world. But, um, yeah, especially football um, united um, a lot of people, a lot of religion, um, different believers. So I can believe that we can we can fight against that and that we have our our voice and we can stand up for that and uh, to show uh, the minority that um, we are stronger than you and uh, that this one that doesn't take place in in football or um, especially all over the world if you have a locker room and uh, you play in a club you have like 10 15 20 different nations you have a different religion um, you believe in different things you have a different uh, color you are from different uh, um, countries so but football unites and if you go to i don't know to an african country to a small island and they are still playing football so it's the same rules the same game the same passion so uh, it doesn't matter if you are black if you are white if you are a muslim or if you are i don't know any other religion so um Football is just a game and that we respect each other and that's uh, I think the most important message and also in our society we have to respect other people, um, how they live and how they love. Yeah, there are always ups and downs to be honest, even in my career but also um, yeah, about this situation but I saw many, many of my teammates, you know, they, they got affected, um, especially the um, the black ones, they got it in the stadium and uh, they got booed and with all this monkey noises and all this stupid stuff. But yeah, we protect, we try to protect them quite well and to show them that um, he's a normal part of our of our life. But uh, yeah, personally, I'm not, not that, that affected too much. Sometimes the stupid guys say, yeah, you're not German, why are you playing for a national team? But um, I don't care about that because it's one from 80 million. Um, but yeah, we still have to be loud and still have to be show all the people that um, football can unite and that um, yeah, the world and football is for everybody. I think we have to respect the game and we have to respect our love and that is football. And uh, if it's played by men or so if it's played by, by women, for me it's not a, um, a big difference. Um, of course, the, the quality maybe it's a bit different, the physical aspects are a bit different, but uh, the passion um, and the love for our game is, is the same. So I really enjoy to, to watch the, the girls um, and um, yeah, leave their heart on, on the pitch, so it's amazing to see them. Die gleichen Regeln, aber ohne Schuhe, ohne Rasen, aber sie lieben den Sport und deswegen Fußball ist für jeden da und so sollte auch durch die Welt sein, dass jeder seine Berechtigung hat, auf dieser Welt zu sein und auch dann andere respektiert und das, wenn man sich gegenseitig respektiert, dann gibt es keinen kein Hass, keine Diskriminierung und ähm, dann kann man auch in Frieden zusammenleben. In den sozialen Netzwerken, was natürlich ähm, absurd ist und, und auch eine Schande ist, aber Wir als, als Fußballer, als Gemeinde versuchen natürlich dies. African country to a small island and they are still playing football. So it's the same rules, the same game, the same passion. So uh, it doesn't matter if you are black, if you are white, if you are Muslim or if you are, I don't know, any other religion. So, um, but yeah, we, protect, we try to protect them quite well and to show them that um, he's a normal part of our, of our life. But, uh, eh, bueno, eso es una lucha muy grande, ¿no? Y creo que FIFA siempre hace un excelente trabajo con, con el tema de la discriminación. Siempre está apuntando a que no haya de, ni de ninguna forma, de ningún tipo. Y, y eso es algo muy importante porque al final es el máximo exponente de, del fútbol y el fútbol es uno de los deportes más vistos en el mundo y, y creo que de los más seguidos también. Entonces, para eh, eh, que ellos hagan esto, que nos protejan a las jugadoras, que protejan a la gente, es algo sumamente especial, es algo sumamente eh, requerido y, y la verdad que yo me siento orgullosa de ser parte. Para mí que la FIFA tenga el servicio de protección en las redes sociales es algo sumamente importante, sobre todo porque nosotras como jugadoras siempre estamos en el ojo público, siempre, nunca vamos a ser esa persona que le va a agradar a todo el mundo, ¿no? Y que tengamos esa protección de parte de la FIFA donde no puedas recibir ningún tipo de acoso, ningún tipo de comentarios negativos es bastante positivo para, para las jugadoras, para que nos concentremos a lo que vinimos, para estar sanas y para también sentirnos a salvo, que, que eso es muy importante y la verdad que lo agradezco. Tengo una, una lucha para la educación de, de la mujer y que estemos en un, 
en un mundo como mejor, ¿no? Y que estemos más expuestas a situaciones buenas, eh, como lo es este mundial. Y ese es el tipo de, de cosas en la que, por las que yo lucho, por las que siempre estoy hablando y, y que quiero, esa es mi forma creo que de, de cambiar el mundo un poquito. Sí, sin duda es algo muy, muy triste que todavía exista temas de discriminación, de racismo, de, de cualquier cosa, ¿no? Eso es algo que para mí ya no debería existir, el mundo está avanzando, eh, las culturas también están avanzando y es algo que para mí es eh, dejar vivir, dejar ser, que mientras tú no le hagas daño a nadie, eh, no tienen por qué discriminarte o, o tratarte mal. Bueno, esta es la fiesta del fútbol, ¿no? Y para todo el mundo es mucha ilusión, sobre todo creo que en los estadios juegan equipos latinoamericanos, se nota mucho ese calor, ¿no? Mientras tú no le hagas daño a nadie, eh, no tienen por qué discriminarte o, o tratarte mal. Y últimamente... ...de racismo, de, de cualquier cosa, ¿no? Eso es algo que para mí ya no debería existir, el mundo está avanzando, 